tano ya nasema kwamba nina mke wangu lakini yeye ana miaka 20 na kila ninapotaka kwenda siki yoyote anataka na yeye twende dokta hayo ni mapenzi kweli au una wivu ndani yake kwa kwa sehemu kubwa hapo of course una wivu ambao unachangia hali kama hiyo kujitokeza ni jambo la msingi sana of course mara nyingi of course kuna mahali ambapo unapaswa uende ungependa ujisikie free unaenda lakini yeye anaamini kwamba unapoenda huko una mchepuko sasa hiyo si hali sio nzuri cha msingi ni kwamba kama unaoenda maeneo mengine unajikuta kwamba uko free kwenda naye kwenda naye lakini kuna maeneo mengine kwa zinaona kwamba lazima uwe free kufanya mambo yako ya mwenyewe kuongea na marafiki zako hili jambo ambalo nimeenda kuzungumza ni kwamba mara nyingine mwache mpenzi wako akae na marafiki zake ongea mambo yao ya, ya, ya kikwao kwao sio lazima mara zote ukae naye kikubwa ambacho napenda ni sisitize lazima mwanaume uliye naye awe na tabia za kutoka na wewe mara kadhaa mtu mwanaume ambaye anakupa kutoka na wewe mwanake ana michepuko mingi lakini kama mara nyingine unatoka naye hamna sababu ya yeye kuendelea kusisitiza hiyo kwamba kila unapoenda uende naye ni hatari kwa uhusiano wenu okay alafu huyu anaitwa Felista ana miaka 20 anasema nina mpenzi wangu ananipenda sana ila ana uzu sana na mimi kila akiniona nisimama na mvulana anakuja anaanza kunitukana na kunidhalilisha okay kisa eti namfikisha anasema <laughs> kwamba eh ni Rizena anasema anaitwa Felista ana miaka 20 na mpenzi wangu ananipenda ila ana uzu sana na mimi kila akiniona nimesimama na fulana anakuja anaanza kunitukana na kunidhalilisha mbele ya watu kisa eti namfikisha penyewe nukta nifanyike ili asiwe na wivu wa wow. kwani nikwambia swala sio kwamba ufanyeji ili asiwe na wivu swala ufanyeji ili asikudharau sababu yeye anakufanya kama mtumwa hajalishi umekosea wapi mtu ambaye anakutukana anakudharalisha sio mtu ambaye anakupenda mtu ambaye anakupenda atailinda heshima yako sawa ndio unaweza kukosea kuna mahali fulani mtu amekasirika kuongea mambo ya ajabu ajabu sawa lakini angalia mazika hali hiyo inapojirudia mtu anakutukana mara kwa mara ni mtu wa hatari mtu ambaye anaweza ataka kupiga sasa hivi hajakuoa yuko hivyo je akikuoa itakuwaaje Nimekuwa naongea na damu moja kutoka Dar es Salaam sawa iko ndani ya ndoa. Haruhusiwi kutoka nje nyumbani, haruhusiwi. Ndoa ina miaka miwili tu, sawa? Siku zote iko ndani, yani mtu atoa ndani. Sasa hali kama hiyo sio nzuri, sawa? Cha msingi ambacho tunakwambia ni kwamba mkataze hiyo hali. Mwambie ikiendelea mimi najitoa. Sasa una raha. Yaani asikongeleshe mwanaume mwingine yote yule. Yeye anakutukana. Wewe malaya, sijui nina nina nini. Kisa unampa utamu mwingi. Anafikiri kwamba utaogawa. Lazima aamini kwamba una uwezo wa kujiheshimu. Sasa imagine umesafiri sawa, yeye yuko Mwanza umeenda Dar es Salaam. Usiongee na wanaume wengine. Sasa unakuwa huna uhuru. Tu lazima umfundishe kuheshimu uhuru wako. Okay, tupige kwa upande wako huko kama ziko. Alright, alright, okay, sawa. Sawa. Okay, nisome message hivi hiyo, message inasema okay. Okay, okay, hapa asema anaitwa Eliza kutokea Nyegezi ninapocheza ngoma ya wakubwa mume mume huchubuka sana hata kama ameniandaa vizuri sababu ni nini dokta well anaweza kuwa amekuandaa vizuri lakini havijatoka vile vilainishi sawa kwa maana mwingine mbona tatizo kwa hiyo napaswa utumie mafuta maalum yanaitwa KY jelly itakusaidia sana mumeo asianze kuchukia tendo la ndoa okay okay nasema Naitwa Kasbeti nipo airport Mwanza. Umri wangu miaka 20. Mpenzi wangu nampenda sana niko naye sasa huu ni mwaka mmoja na miezi sita. Lakini kila nikimwomba ngoma ya wakubwa anasema hadi siku ya ndoa. Kwa hiyo tumeshaijibu. Amosi uh, Amosi uh, mimi ni mwanaume cha kushangaza mke wangu yeye anataka mimi nifuate amri ya mama yake mzazi. Kwa kweli nishindana naye akaenda kwao tangu aende kwao hajawahi kunipigia simu mpaka mimi nimpigie akipokea simu anaomba pesa. Hivi huyu kweli ni mwanamke kuishi naye rafiki yangu esikiliza. Unapoona mama mkwe anaingilia ndoa yenu, mwambie mke wako hilo sivitaki. Sasa kama yeye anataka mtii mama yake, hamna sababu ya kuishi na mke wake na na, 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 na mke wako. Kwa hiyo cha msingi katika mazingira sijui umeza nayo tu angapi, hakupigii simu mpaka mtafute mwanake na mwanaume mwingine tayari. Sawa? So, sasa unasema kwamba mara nyingi anaomba matumizi, mwambie kama uwezi kurudi hapa siwezi nikatuma matumizi maana kimisi ya kufukuza. Kwa lazima ufahamu kuna matokeo ya yeye 
kukimbia wajibu wake kwa kuishi na wewe. Okay, asema daktar mimi ni kijana sijao lakini nimebahatika nimebahatika na binti ambaye amezaa ana miaka 18. Je, kuna uwezekano wa kumuoa akiwa ameshakuwa na mtoto? Yes, hakuna ubaya wote wa kuoa mwanamke ambaye ameshazaa. Daktar anaitwa Zena kutoka Buhongwa, soi langu mtu aliyejifungua anatakiwa afanye tendo la ndoa baada ya kufungua baada ya muda gani? Natakiwa pumzike wiki sita. Kuna hatari ya kufanya mapenzi mapema baada ya kujifungua. Kwa hiyo zipite wiki sita ndipo anze kucheza ngoma ya wakubwa. Okay, naitwa Salma nipo Mwanza National naomba ushauri. Nina mume wa mtu na kaniahidi atanioa na kuwa mke wake wa pili. Kwa sasa yupo kwenye familia yake. Kitu kidogo tu anapani na kusema tu atane. mimi na yeye. Daktar, kuna nini hapo? Salma ni kwamba huyu mwanaume anajutia kuwa na wewe na ahadi ambazo amekupatia. Anatafuta njia kujinasua, anakupa ahadi kubwa ya kukoa mke wa pili. Ili kujithibitishia kwamba unadanganywa, mwambie kutambulisha kwa mke wake wa kwanza. Kama hilo likimshinda, tambua anakutumia tu ana kuna siku atakutupa. Sasa hivi anatafuta kisigizio cha kukubwaga. Habari za hapo studio ninaomba ushauri na mpenzi wangu tangu niingie kwenye mahusiano hataki kupima HIV. Mimi ni Marianata. Ukiona mpenzi wako anakuepa kipimo hicho ni mtu ambaye hajiamini na ni hatari kwako vile vile. Na si ajabu tayari anao. Hizo kesi ninazo na una ushahidi unao. Sisitiza. Kama hataki kupima uhusiano ufe. Kimbe na hapo umejiweka mahali ambapo ni hatari sana. Naitwa Emma niko Igoma Mwanza. Tatizo langu ni kwamba anachelewa kumaliza goli la kwanza hadi mpenzi wangu kunitangulia kufunga goli. Ah uh, well, katika mazingira kama hayo unahitaji tiba, kuna tiba maalum. Ndio ofisini gharama yake ni shilingi 25 tu. Tafadhali spiga simu kwenye hii namba, uh, tunaendelea kujibu maswali hapa Metro FM. Mimi naitwa Doto Ngusa napatikana Buchamba Shinyanga na demo aliniomba hela ya kwenda saluni. Baadaye nikamwambia nunua shamba ji shamba jibu alilo nipa eti napenda kuchezea mwili wake sitaki kumtimizia vitu vyake na wakati siku nyingine nampaga well shida ni kwamba sababu uliyompa ya wewe kuto kumpa hiyo pesa ilikuwa sio nzito sana hajaielewa kwa hiyo kama mara nyingine ulikuwa unampa la mwelezo kweli kama huna mwelezo kweli sina ili ajue hana lakini sio naanza kumpa asuliza paka nafanya mpe kitu cha ukweli ili ajue kwamba kweli hapa nime, nime sikunyima bali ni hali sio nzuri. Swali lingine asemayo hivi. Naitwa Rehema kutoka mabatini. Nina mpenzi wangu ni mme wa mtu. Kanifuatilia ndani ya miaka miwili. Kanisumbua sana daktar. Nikaamua kumkubalia. Kuanzia tuanze mahusiano sasa hivi ni mwezi wa nne. Naomba unishauri daktar. Kwani ananionea wivu sana hata mtu akikosea namba lazima nitoe maelezo ya kutosha. Je, ana nipenda? Rehema sikiliza. Huenda ni mzuri. Huenda ni mdogo kuliko mke wake. Sasa anaogopa na si jambo pima na mtumii kinga. Anaogopa wanaweza kumwambukiza ukimwi. Au anaogopa unaweza kupewa mimba na mwanamume mwingine akamsingizia nia kwake. Kwa hiyo ni mtu ambaye analinda himaya yake. Sasa Sijui unafurahia nini kutembea na mke wa mtu na mume wa mtu lakini ninachokiona ni kwamba huyu mwanaume amekupenda sana na anataka kumiliki kwa staili hiyo. Kwa hiyo ni wajibu wako wewe kuangalia kwa sababu unazungumza umri wako na umri wa miaka mingapi? Je, niendelee na huyu mume wa mtu? Kwa sababu kuna siku atakuacha. Hiyo lipo. Sasa wivu alionao waamini kwamba ni mtu ambaye anataka himaya yake isichezewe na mtu mwingine yote. Ni wajibu wako kulinda iwapo unaona kwamba kuna faida kubwa ya yeye kuendelea kuwa na wewe katika mahusiano hayo ya kimchepuko. Okay, shikamoo daktar, mimi inaitwa Ayubu natokea Mbeya. Ni kijana mwenye umri wa miaka 20 na mitano nilifunga harusi mwaka jana mwezi wa kumi. Bahati mbaya mke wangu akafariki mwezi wa kumi na moja. Mwaka jana huo huo nilumia sana aa, kutokana na kifo hicho. Lakini ghafla kidogo tu Mungu alinisaidia kimaisha kwanza hapo mpaka leo hata hela ni ngumu kupata daktar hapo utanisaidiaje napokuwa nafiwa umefiwa na mtu ambaye alikuwa anampenda mawazo yanakuwa mengi sana 
yale mawazo yanasaidia wewe ushinde kufikiria vitu vya kufanya ndio la kwanza la pili baada ya kufiwa na na mke ndani ya mwaka mmoja unapata shida kuanzisha mahusiano mapya unafikiria jinsi gani ndio kuanza kuanzisha mahusiano au kupata mwanamke kama yule yeye ni yeye inapunguza nafasi yake kufikiria masuala ya maendeleo na hata kama unafanya biashara unashindwa kuwa makini kwa hiyo cha msingi unahitaji uponyaji sawa unahitaji uponyaji na nafsi yako ili uanze maisha yako upya kwa hiyo una kovu ambalo linapaswa lishughulikiwe tuwasiliane ni kusaidie kwa bahati nzuri nilikuwa mbaya e, tarehe 29 mwezi uliopita tukaa tukaonana ningeongea na wewe kwa kirefu sana okay e, naitwa Dickson Kiseke niko Elemera daktari nina miaka na mpenzi tumeidiana kuona ninapomwambia hataki kukaa na wazazi wangu eti kuna mke hapo okay huyu kijana mwenye umri miaka 24 nataka amoe mwanamke alafu akae na wazazi wake haipendezi kabisa Unapooa hama kaa mbali na wazazi wako. Sawa, haipendezi kabisa unaoa au umeolewa afu unaendelea kukaa kwa wazazi. Ni chafu hiyo. Naitwa John, nipo Bugando. Ndoa yangu ina miaka minne Nimegundua kwamba mke wangu anatumia njia za kupanga uzazi pasipo kunishirikisha. Je, hapo kuna upendo wa kweli? Mimi nilizungumza wazi kabisa. Unapoona mwanamke anatumia uzazi wa majira bila kukushirikisha na kati wewe ungependa mpate mtoto huenda anakuona kuna siku atakuacha. Kwa sababu kuna siku atakuacha asingependa kuwa na mtoto mwingine ambaye ni wa kwako. Kwa hiyo anaweza mazingira ambapo akiachana na wewe ataendelea kuwa huko. Kwa hiyo mkabili mwambie bwana naona una mpango wa kuniacha. Mwelezo kama ninavyokuambia kuna mpango wa kuniacha au una mchepuko unaogopa kupata ujauzito wa mwanaume mwingine wakati uko ndani ya ndoa hilo ni jambo kwa hiyo mkabili aone ubaya walichokifanya ni kwezekana kama ni njiti ya kazi chomoe okay naona muda wangu umenisia hapa nijibu swali moja alafu na mimi niende nikapumzike okay <laughs> nasema hivi daktari mimi nina mimba nataka kuuliza hivi ukiwa unafanya tendo la ndoa na mume wangu ni vibaya Hakuna ubaya wote kufanya mapenzi unapokuwa mjamzito. Unaweza kufanya mapenzi hata mpaka mwezi ule wa nane bila shida yoyote ile. Okay, daktari anaomba unisaidie. Mimi ni kijana mwenye umri wa miaka 29. Nataka kuingia ndani ya ndoa lakini naogopa kwa sababu ume wangu ni mdogo. Nisaidie dokta. Una msaada wote wa nayo dawa ambayo inaweza kuongeza urefu ambao hauzidi nchi tatu na unene ambao hauzidi nchi moja dawa hii imefanyia utafiti miaka 14 inaweza kuongeza urefu huo lakini shida ni kwamba inachukua muda haina madhara kwa sababu inafanya kazi kwa speed ya mwili kuwa katika hali ya kawaida ongezeko la awali mtaliona wiki ya tatu na hiyo dawa nitumie kila siku mara moja gharama yake ni shilingi 45 tuwasiliane namba zangu za simu ni hizi zifuatazo itakuwa ni swali la mwisho hilo ni saa 5:59 si save namba hizi kama dr wa metro fm naitwa dr Nelson Ndege na wangu. Uh, au sehemu kama dr wa ushauri takusaidia kukumbuka namba hii ya nani. Namba ni 0754 5 4 Nitarudia 0754 5 4 9 mara ya mwisho. 0754 na kwa wale ambao wanataka namba yangu ya WhatsApp nitaitoa hiyo kama kwetu kwenye YouTube hapa sitoi sababu sitaki mawasiliano ya njia ya WhatsApp na tuwa kwenye YouTube kwa sababu kwenye YouTube na bidhaa ambazo nazijuza kama majarida ya jinsi ya kumwandaa mwanamke video clips za jinsi ya kumwandaa mwanaume ambaye ana maeneo kumi na mawili ya kuyashikwa na maeneo sita ya mwanamke ya kushikwa hiyo na namba ya WhatsApp lakini naitoa kwa ambao wanasikiliza kwenye YouTube. Tembelea channel yangu ambayo inabebwa na jina la Paul Mwaipopo. Paul Mwaipopo. Hiyo ndio channel ambayo iko kwenye YouTube ina mafundisho mbalimbali na kipindi hiki vile vile nitakiwa kwenye YouTube kesho. Kwa hiyo tuwasiliane ili tuweze kusaidiana katika maeneo hayo na Mungu akubariki sana sana. Nashukuru sana kwa, usingi, kwa uh, uongozi wa Metro FM kutoa nafasi hii. Ni saa sita kamili nikutakia usiku mwema 
mpaka Jumapili ijayo. Bwana kwa alama kuna kunitembelea usini kwangu. Okay. Niko Mwanza, jengo la Nyanza barabara ya Kenyatta. Jengo la Nyanza liko nyuma ya benki kuu ya Tanzania. Kama ufahamu benki kama ufahamu eneo hilo basi ukifika maeneo ya Niwi Mwanza Hoteli kuna mtu ambaye yuko pale ambaye anauza Mpesa pale Mwanza Hoteli. Anaitwa Saidi. Utamtambua mkono wake wa kulia umekato ana mkono nusu. Kwa hiyo mkono wa kulia anatumia mkono wa kushoto. Kwa hiyo Ijumaa huwa afanyi kazi. Kwa hiyo kama unakuja Mwanza Hoteli siku ya Ijumaa yeye ni Muislamu mzuri sana. Huwa afanyi kazi. Kwa hiyo fika pale Mwanza Hoteli, mtafute mtu anaitwa Saidi, mtamuona, utamtambua na mkono mmoja, mwambie kuleta ofisini kwangu atakuita moja kwa moja ni mwendo wa dakika mbili tu. Sio mbali. Mungu akubariki na kutakia usiku mwema kwa helini.